if function. Ang if function ay isa sa pinaka-exciting na pwede nating gawin sa spreadsheet. It is the most popular and important logical function in Excel. Natin i-type ang equal sign, susundan ng if function. Ngayon, alamin natin ano nga ba ang if function. Sabi dito, check whether condition is met and return one value if true and another value if false. Ngayon, i-type natin ang open parenthesis. Kasa dun dito, makikita natin ang tatlong parameter. Ang unang parameter, the logical test. The value that you want to test. Next parameter, the value if true. It is the value that is returned if the condition evaluates to true. And then the third parameter, the value if false. It is the value that is returned if the condition evaluates to false. Sa given, ang ating ititest ay ang final grade. So, ang 85 ay makikita natin sa column D and row 7. So, once we click the given 85, automatic lalabas ang reference address na D7. So, type natin yung logical operator na greater than equal to 74 followed by comma so dahil ang logical test ay okay na, evaluate natin kung ang 85 ba ay greater than equal to 74 anong magiging return para sa value if true okay, so ang ilagay natin ay pass At dahil nga ito ay text message, lagyan natin ng double quotation sa unahan at sa hulihan ng pass, followed by comma. And then, para naman sa third parameter, the value if false, okay, so ilagay natin ang message na fail. With open and close quotes close parenthesis enter now the result is passed and then by using fill handle makikita natin ang different result like for example 72 is equal to failed 65 failed and 64 failed the rest ay pasado. Okay. Or function. Subukan natin ang may multiple logical test. We have score 1, score 2, and so on. Ngayon, evaluate natin kung true or false ba ang magiging output sa analysis. If any of the four testing condition ay naging false so ang magiging output po ay false. Ganun din kapag sa apat na test condition ay true ang return output ay true. Otherwise, the value will be returned as true. Type equal sign sa column analysis and press OR. Okay, kagaya ng nasabi kanina, ang OR Patulad ang lumabas dito, check whether any of the arguments are true and return true or false. Return false only if the arguments are false. Okay, ngayon may apat tayong logical test. Logical test 1, logical 2, and so on. So sa unang logical test, type natin ang D10 less than 25. Type or click E10 less than 25, comma. Click F10 less than 25, comma. And then last logical test natin, I click or type G10 less than 25. Close. 
parenthesis enter since hindi na meet sa given ang condition at walang lower than 25 kaya ang analysis ay false click natin ang iba by dragging down at makikita natin sa iba ay true dahil lahat ay less than 25 Second and third line, lahat ay less than 25. Kaya ang return ay true dahil na meet nila ang given condition. Dito sa may nakahighlight na yellow, since ang 7 ay na meet ang given condition na less than 25, kaya ang return value ay true. Dito sa next highlighted, makikita natin na tatlo sa given ay less than 25 maliban sa... 28. So, true pa rin ang analysis. Tandaan lang po natin sa or condition, basta may isa sa kanila ang na-meet ang given condition, the return is always true. End function. It is a logical function used to require more than one condition at the same time. Sa end function, kailangan lahat ng condition ay ma-meet in order to succeed. Kung ang unang condition ay true, pangalawa at pangatlo ay true, the return is true. False naman ang magiging return kapag ang lahat ng given test ay nag-fail. Now, subukan natin sa example. I'm going to start typing equal sign followed by end function okay after typing end function so mababasa natin dito check whether all argument are true and return true if all argument are true type open parenthesis and then click e10 less than 1000 comma click f10 and less than 1,000, kama. And then click G10, less than 1,000. Close parenthesis. False ang return analysis dahil ang sales 1 to sales 3 ay higher than 1,000. All the condition failed. Now, by dragging down, Gamit ang fill handle, makikita natin ang iba pang sagot. So, karamihan dito ay false maliban sa isa. Sa nakahighlight ng yellow, ang return analysis ay false. Dahil dalawa sa given ay hindi na meet ang kondisyon. Parehong higher than 1,000. Ngayon, subukan natin gawing lower than 1,000 ang 3,250 gawin natin 200 yan, makikita natin false pa rin ang sagot dahil may nag-iisa pang higher than 1,000, ito yung 5,000 gawin natin 120 ok, yan, so nagbago na ang return analysis, naging true I hope na unawa natin Okay, dito na tayo sa panghuli, ang not function. So, meron tayong return, uh, false at true pa rin. Okay, meron tayong given na 100, 200, and 300. Now, I'm going to type equal sign followed by not function. And then, change false to true or true to false. Okay, yan po ang ibig sabihin ng not function. Type open parenthesis and then select D9 is equals to 100. Okay, false. Next, equal sign. And then type not function. Open parenthesis. E9 is greater than equal to. 200 ok 
gay force next equal sign not function open parenthesis click F9 less than equal to 300 again the return is false now puta tayo sa dapat ang magiging answer ay true equal not function click D9 equals 200 okay so the return is true so same mga susunod na sagot ang magiging return ay true